comprar buenas damas, buenas tropas y con billete en la bolsa. Bien a gusto me la paso y soy ejemplo de varios por saber hacer las cosas. No me creo más que nadie, la humildad siempre es la base de las cosas que son grandes. Ahorita voy a enfiestarme, darle hasta que el cuerpo aguante, yo soy puro para adelante. Ya traigo el traigo en la mano con mi viejo disfrutando de una muy buena fiestona. Ya vamos rumbo para el rancho para que bailen los caballos, ya jalamos la bandona. Ya saben que ese es mi estilo, no me muevan, no me tienten Las mujeres son mi vicio y el perico que es perico Donde quiera va a ser verde Ya traigo el traigo en la mano con mi viejo disfrutando Y una muy buena fiestona Ya vamos rumbo para el rancho para que bailen los caballos Ya jalamos la mandona Yo soy gente para la gente Pero no se me confundan que traigo con qué quererles De mi padre yo aprendí Ya traigo el traigo en la mano, con mi viejo disfrutando de una muy buena fiestona. Ya vamos rumbo para el rancho para que bailen los caballos, ya jalamos la bandona. Yo soy gente con la gente, pero no se me confundan que traigo con qué quererles. De mi padre yo he aprendido que la riqueza más grande son los valores que tiene. Amigo, ¿cómo estás? Bienvenido a tu casa. Jorge, bienvenido. Muy, muy ¿Qué bien. Gusto. El, el gusto. El que guapos, hombre. Parece que está el rancho. Pues porque venías, porque venías, Jorge. Qué lo, que gusto. Es, lo que viene del norte, amigo, nada más. Lo anda, que anda bien colorido. ¿Qué tal? No, nada más de la camisa, ¿eh? <risa> Oye, Jorge, bienvenido. Bienvenido a tu casa de primera mano. ¿Cómo estás? Pues bien contento de estar trabajando en este tour de medios que tengo ya cuatro días y, y este, encantado con la respuesta del público. Hay mucho cariño en la calle que me gusta mucho desde que empieza uno a las cinco o seis de la mañana levantado. Pues, mucho, mucha gente emocionada. Digo, creo que era muy esperado el, el ajetreo este que yo extrañaba porque finalmente llega lo que quiero, ¿no? Que es traer el, todo el equipo, toda la banda, todos los guapos estos que están acá atrás. Y, este, y bueno, sentir la vibra de la gente y los comentarios positivos. Uh, con Jorge, no, dices que extrañabas todo esto. ¿Qué, ¿Qué hiciste todo este tiempo? Sé que te, te tuviste que recuperar, te tuviste que curar, te tuviste que encontrar. Tuviste que sanar heridas familiares, ¿no? Totalmente. Fíjate que eh, estoy disfrutando mucho del proceso del cambio de que te vi la otra vez, la otra entrevista, sí, la última sí, entrevista. Sí, sí, sí. Creo que ha habido muchas cosas que han cambiado para bien, ¿no? Hay mucha paz dentro de, dentro de mi persona para empezar, sí, porque eso, eso es lo principal. Sí, claro. Eh, en el proceso hay muchas cosas que son difíciles de, de, de superar, porque tienes que quedarte con, con chorre cosas, soltarlas. Y, y, es, y estar en paz para, para poder desarrollar un proyecto como el que estamos haciendo. Yo creo que es bien importante estar enfocado en, en lo que quieres, porque el futuro al final de cuentas es lo que, es lo, es lo que viene. El, eh, disfruto día a día, Gustavo. Disfruto cualquier cosa que hacemos nosotros, un ensayo, una presentación, hay unas que son, han sido muy buenas, Chihuahua, Manzanillo, eh, vamos pronto a Los Ángeles el 15 de julio, seguramente el Pico Rivera Sports Arena va a estar muy buenísimo, porque yo tengo dos años que no estoy ahí y hay mucho cariño. Entonces, hay eventos que no están tan buenos también, pero igual o, los disfrutamos. Oye, Jorge, ¿cómo se valora lo que se perdió, verdad? ¿Sí o no? O sea, pero ese veces... contacto con la gente... Ok, ahora... Depende de ti el recuperarlo, el trabajarlo. Eres cabeza de un equipo de trabajo ahora. No nada más eres una pieza, eres la cabeza. Y yo, lo, yo lo, estás, lo estás recuperando. Yo perdiendo gané. Yo perdiendo gané, la verdad. ¿Sí? La verdad es que mucha gente lo dice, pero es que ¿cómo crees? Tantos años. Nos falta el diablito. Nos falta un diablito que te dice, pero es que tú tienes que hacer algo. ¿Cómo se va a hacer? Que 20 años y... 
Eh, a mí me importa más la tranquilidad de saber que estoy, a, que estamos todo el equipo haciendo las cosas bien, cada día aprendemos cosas nuevas, ya no es Jorge el cantante, es Jorge el empresario, tengo que aprender un montón de cosas, que tengo la junta con las diferentes plataformas digitales para aprender más y sobre todo ir con la tecnología para que el proyecto crezca. Claro. Entonces, si estás enfocado en eso, la vida está ocupada, la mente está tranquila y además... Uh, la verdad, hermano, el ejercicio, eh, eh, Gustavo, el ejercicio, a mí, aunque no lo creas, a mí me cambió la vida. Claro. Genera, ah, qué bueno. Genera felicidad sí. y, eh, y todo fluye. Como dice, fluye y, y sientes cuando fluye para bien. Y se siente, ¿no? Se siente con la vibra que traes sí. y con este proyecto del que tú el que acabas de mencionar, que, que ya está preparado, este sencillo que acabamos de escuchar, además, que le han echado muchísimas Hoy ganas. Hoy estamos en tercer lugar. ¡Bravo, yo! Y a toda la bandota también. Pues entonces andas al 100 y pasadito. ¿Dónde vas a estar próximamente, Pasa, Miquel? Pasadito, no. No, no, pasadito. Ya no ves que está haciendo mucho ejercicio, No, 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 no pero digo pasadito de buena vibra. Sí, de actitud. Pasito, no. Eso. Oye, ¿dónde vas a estar? Tus redes sociales para que la gente sepa dónde vas a estar próximamente. Soy Jorge Medina, es J-Medina37. Vamos a estar el 16 de junio. Por favor, les encargo. Es un evento que es el primero que nos dan. Así para nosotros, de Chuli Zárraga, su servidor en Puerto Vallarta, Jalisco. El día siguiente voy a estar. ¿Dónde vas a estar allá? El 16 de junio. Ok. El 16 de junio está, está, es playa. Eh, uh, hace, un cal, hace un calorón, sí. que ustedes ya saben que hace mucho calor, pero en Vallarta, pues, eh, se siente el calor distinto. Entonces, pero nada que las chelas y los mariscos no alivian ahí, ¿no, amigo? Hoy, nada que nada que no cure, nada un, que no... un pedazo de mar. Eso, amigo, muy bien, qué para todos en Puerto Vallarta y los esperamos en ese Oye, baile. De, déjame entrar un poquito en cosas serias y fuertes. ¿En dónde? <risa> Fernando Camacho. El señor Fernando. El señor Fernando Camacho, que fue tu amigo, que fue tu jefe y que finalmente fue el que te puso un tapón para que regresaras a, a, a la arrolladora. El día de hoy, ¿qué le dices? En este junio del 2018. Pues lo acabo de ver, andaba hablando por teléfono, el hombre andaba muy ocupado. Y este, nada, fíjate que al, al final de cuentas, eh, como dices, cuando fluyen las cosas para bien, yo creo que hay que dejar el pasado como está. Yo deseo de verdad que le vaya muy bien porque ahí hay gente que yo quiero mucho. Me acabo de encontrar a su papá, don René, y si yo vuelvo... Cuando yo hice el programa contigo fue único. Sí, así es. Y, y me prometí a mí mismo no volver a hablar mal de, de la persona. Pues no hablaste mal, nomás dijiste lo que pasó. Verdad, tu verdad. Claro. Sí, claro. sí pero, pero hay gente que no tiene nada que ver con, con, ni, con, ni con la relación y toman partido de cosas que no les corresponden. Y al final de cuentas, no deja de ser su papá, don René, que es un caballero, que es una persona que es mi amigo, que yo corro y él le hace bicicleta y que nos encontramos todos los días. Y por respeto a don René, yo ya prometí jamás volver a mencionar a Fernando ni para bien ni para mal. ¿Pero se le... saludan, se hablan bien o cuando no, se ven? No, no me habla. Nada. Eso no sí, se hablan. Sí, nada. O sea, que acabaron muy mal. Uh, te, te invito a es que, que no, hay, no hay ninguna El regla. minuto que cambió mi destino. ¿Velo? A lo mejor ya había cambiado ah, la cosa. Ah, 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 yo sabía que no se hablaban. No, 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 no. Pero a lo mejor ya sabía. Ahora con el ejercicio es que son bueno, mucha bueno, bueno, Voy a decirlo abiertamente. Voy a decirlo abiertamente. No me habla y yo nomás quiero saber por qué. No me habla. O sea, pero pues estamos. Yo tengo 44 años y tú también. Entonces, yo pienso que. Un capuchino arregla las cosas, hermano. El día que nos tenga la vida que juntar, yo creo que va a estar bien bueno. Y por mientras hay que disfrutar. Qué, qué maravilla, bien porque, dicho, ¿eh? porque sabes que cada quien es un tequilita. Me da mucho gusto, Jorge, que estés muy bien. El tequi, el, ¿Sabes que, que el tequila limpio? ¿Sabes que el tequila es mi bebida favorita, pero no la tomo? Yo lo sé. Llegué en una, voy a hacer un video pronto, en, una, en un lugar que tú tienes que conocer, tienen que conocerlo, ahí en Tequila, Jalisco, no puedo decir el nombre obviamente por la marca, pero duermes en un barril como el Chavo del Ocho, bueno, está hermoso. Wow. Entonces, llegué ahí y fue la prueba de fuego, fue la prueba porque lo primero, ahí no te dan café para llegar, o una, una agüita, señor, no. Tequila. No, tienes una hilera de caballitos, entonces me acosté en la cama y me les quedé viendo buen rato. Prefiero el café. Felicidades. Amigos, gracias, gracias, muchachos. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias. Muchas gracias, guapos. Gracias. De primera mano, lunes a viernes, 1 p.m. Participa en Imagen Televisión.